അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും നമസ്കാരം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വരുന്നത് ഇന്ന് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ നമ്മളെ വിളിച്ചായിരുന്നു വേറെ കുറേ പുതിയ കുറേ സ്റ്റോക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബാക്കി വീഡിയോയിലോട്ട് പോയി നോക്കി കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുക ബിക്കോസ് അതുപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടനാണ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് മൊത്തം കണ്ടവർക്കറിയാം എന്തൊക്കെ കാര്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടവരെല്ലാവരും മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കരുത് കാരണം അതുപോലെ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ആ ചേട്ടൻ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും കാണുക വീഡിയോ അപ്പോൾ ചേട്ടാ ചെങ്ങന്നൂർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ സാധനങ്ങളും കുറേ ചെടികളും പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളതാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും മോനെ ഇവിടെ നമുക്ക് പൂച്ചെടികൾ കുറേ ഉണ്ട് ഇലച്ചെടികളുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെടി സംബന്ധിച്ച് മിക്കവാറും വേണ്ടുന്ന എല്ലാ വെറൈറ്റീസും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഇത് നോക്കിയാൽ ബോയിനില്ലാതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് യൂജീനി ആയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇഷ്ടംപോലെ ചെടികൾ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ കണ്ടില്ലേ ഇതെല്ലാം ചെടികളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ചെടികൾക്കും ആ ആ ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റാണ് ഇത് മുറായ എന്ന് പറയാം ഈ ചെടിയെ ഇത് നല്ല ചെടിയാണ് ഇത് വളർന്നു കഴിയുമ്പം നല്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു മരം നിൽക്കും മിനിയേച്ചർ മരം പോലാവും അതായത് ബോൺസായി പോലാവും നമ്മൾ ബോൺസായി ആക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കണ്ട അത് തന്നെ ആയിക്കോളും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് കണ്ടോ പച്ചക്കറി തൈകൾ ഇരിക്കുന്നതുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഞാനിവിടെ ഏറ്റവും വില കുറച്ചാണ് ഇവിടെ പച്ചക്കറികളുടെ തൈകൾ കൊടുക്കുന്നത് വെറും മൂന്ന് രൂപ വിലയ്ക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒന്നാം ക്ലാസ് പച്ചക്കറി തൈകൾ അവൈലബിളാണ് കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യുന്നതല്ല ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും പച്ചക്കറി കൊണ്ടുവന്ന് നടണം കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ ഒരു ട്രേ എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഇത്രയും വലിപ്പത്തിൽ ഒരു തക്കാളിത്തൈ വളർത്തണമെങ്കിൽ എത്ര ദിവസത്തെ പ്രയത്നമാകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നൂറ് തക്കാളിത്തൈ കൊണ്ടുവന്ന് പാകിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നുപോലും കിളുകത്തില്ല ചിലപ്പോൾ പത്തെണ്ണം കിളുക്കും ചിലപ്പോൾ അമ്പത് കിളുക്കും ബാക്കി വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോൾ കിളുത്ത് വരുന്നത് തന്നെ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരേ മേൻ തൈ ആവത്തില്ല ആ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല ഇത് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ കൊണ്ട് തരുന്ന ആ അപ്പം പക്ഷേ ഏറ്റവും വില കുറച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വരുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ലാഭമൊന്നും ഇടാതെ നമ്മളിത് കൊടുക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കാരണമാണ് ഒന്ന് കൃഷി പച്ചക്കറി മനുഷ്യൻ ചെയ്യണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് കൃഷി പച്ചക്കറി കൃഷിയാണ് അപ്പം കീടാക്രമണം അതുപോലെ രോഗങ്ങൾ പിന്നെ കാലാവസ്ഥ ചെറുതായിട്ട് മാറിയാൽ പോലും ബാധിക്കുന്ന പച്ചക്കറി കൃഷിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു വലിയ ഞാൻ ലാഭം വാങ്ങിക്കാൻ പോയാൽ ആൾക്കാർ ഇത് വാങ്ങിക്കാതെ വരും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാ വരും അതേ സ്ഥാനത്ത് എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമായത് വെറും മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് ഞാനിത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു കിലോ കാപറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കിലോ കാപറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഹാപ്പിയാണ് കാര്യം അവർ മുടക്ക് മുതൽ അവർക്ക് കുറവാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചിലടത്തൊക്കെ പത്ത് രൂപ പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്കൊക്കെ വിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് വേണ്ട ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇത് മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ മറ്റു അല്ലാതെ പരസ്യങ്ങളിലും ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെ തൈകൾ വയ്ക്കുന്നത് ഇത് വേണ്ട ഇത് ജമന്തി ആ ഈ ജമന്തിയുടെ തൈ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് വെള്ള ജമന്തിയുണ്ട് മഞ്ഞ ജമന്തിയുണ്ട് തക്കാളി പയർ ഇത് ആപ്പിൾ തക്കാളി ഇത് നാടൻ തക്കാളി ഇത് നമ്മുടെ ഈ കുക്കുംബറ ഉണ്ടല്ലോ കുക്കുംബറ ഇത് ചോളം സ്വീറ്റ് ചോളം ആ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടാവും ആ പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കും പെട്ടെന്ന് ആവും അടുത്ത മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് നമുക്കാവും ഇത് പച്ചമുളക് ഇത് ചുമന്ന ആനക്കൊമ്പൻ ഇത് നീളമുള്ള പയർ വഴുതന ഇത് നമ്മുടെ പടവലം ഇതും ഇത് വേണ്ട അങ്ങനെ ഇത്രയും നമ്മൾ പച്ചക്കറി അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് വിൽക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ആകുന്ന പച്ചക്കറികൾ അതായത് നമുക്ക് ആൾക്കാർ
കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് അവർക്ക് വളരെ മനസ്സിന് നല്ല പീസ് ഓഫ് മൈൻഡാണ് അവർക്കതൊരു സന്തോഷമാണ് കൃഷി കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൃഷി ഒരു സന്തോഷമാണ് അല്ലാതെ കൃഷി ഒരു ദുഃഖമല്ല അപ്പം അതാണ് ഇതിനകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം ഇന്ന് തന്നെ ഒരു പുള്ളിക്കാരി ചെന്നൈ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പം പുള്ളിക്കാരിയുടെ മോളുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നൈ പോയേക്കുക ഇപ്പം ഇവർ രണ്ട് പേരും ഇവിടെ റിട്ടയർ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരി പറയുന്ന കേട്ടാൽ നമ്മൾ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകും കാര്യം സാറേ സാറേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് സാറേ ആ കൃഷി ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഞങ്ങളുടെ സമയം പോകാൻ ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഇട്ടേക്കുന്ന മണ്ണിന് കുഴപ്പമുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനൊക്കെ നമുക്കുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ചോദിക്കാനായി വിളിക്കുന്നത് ചിലരൊക്കെ വിളിച്ചാൽ അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വർത്താൻ പറയും ഞാൻ അവരോടൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആരോടും ഞാൻ വേർപ്പിക്കത്തില്ല കാര്യം ഒരാൾക്ക് ഒരാളെ എന്തിനാണ് വേറൊരാളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ആ ആളിന് സ്വയം അത് കയ്യാത്തപ്പോഴല്ലേ ആ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് റെസ്പെക്റ്റ് തന്ന് നമ്മളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഠിനമായ ഭാഷയിൽ അവരോട് പറയാമെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ആരാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആര് ചോദിച്ചാലും അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കമൻ്റ് ഇടരുത് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ റഫായിട്ട് സംസാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചപ്പം ഫോൺ എടുത്തില്ലെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മിസ് കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കും ചിലർ ഒരു മിസ് കോൾ അടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് വിടും അവരെ സാധാരണ ഞാൻ വിളിക്കാറില്ല എന്നാലും പറയാനുള്ളത് രാത്രി ഒരു എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം എന്നെ വിളിക്കാമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിലൊന്നും വിളിച്ചു കളയരുത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ളൂ അല്ലാതെ ആർക്കും വിളിക്കാം എന്നെ കൊണ്ട് എൻ്റെ എനിക്ക് ദൈവമായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള അറിവുകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച ഞാൻ സ്വയം ആർജിച്ച അറിവുകളാണ് അല്ലാതെ എനിക്കൊരു ഗുരു ഇല്ല ഒരു ഗുരുവില്ല ഇതുവരെ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റേതായ കണ്ടുപിടിച്ച അറിവുകളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അതെനിക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അത് ഞാൻ ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് പറയുന്നതിനേക്കാളും താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നീട് ഇതാ ഇവിടെ ബൊഗൻവില്ല ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം റോസ ഉണ്ട് റോസ ഇപ്പോൾ തീർന്നു റോസ അത്യാവശ്യത്തിനുണ്ട് പിന്നെ ലോറ പെറ്റാലം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഡേ ടു ഡേ ടു മോറോ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ആപ്പിൾ ക്രോട്ടൻ അരേലിയ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ വെറൈറ്റികളും വലിയ ഹൈ വിലയുടെ ഒന്നും ഇല്ലെന്നത് ഒഴിച്ചാൽ പൊതുവേ ആൾക്കാർക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിലയ്ക്ക് വലിയ എന്താ പറയുക ഒരു കത്തി വിലയൊന്നും വാങ്ങിക്കാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ചെടികളൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിവതും എടുക്കാറില്ല കാര്യം ആൾക്കാർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെടികൾ അവർക്കൊരു ഈ പറഞ്ഞൊരു വാക്കിയാൽ അവർക്കൊരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ ഈ ചെടി വെക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ചെടി കൊണ്ടിട്ട് രണ്ടേക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാനൊന്നും ആരും വാങ്ങിക്കുന്നവരില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് പറ്റുന്ന വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെടികളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഫലവൃക്ഷങ്ങളാണ് ആ ഫലവൃക്ഷങ്ങളാകുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താ ഇപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ചെടി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിൽ എത്ര നല്ലതാണ് നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു പ്ലാവിൻ്റെ തൈ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ അത് ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ മക്കളും അവരുടെ മക്കളുടെ മക്കളും വരെ ചിലപ്പോൾ നാട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗം വരുന്നത് ഒരു പ്ലാവാണ് അതുകൊണ്ട് ചെടി വെക്കുന്നവർക്ക് ചെടി കൊടുക്കും അവരോടും ഞാൻ പറയും ഫലവൃക്ഷം ഒന്നും വേണ്ടേ ചെടി മാത്രം മതിയോ ചിലരോട് പറയും നിങ്ങൾ ഈ നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ ഈ ചെടി വരുത്തില്ലേ ആ ചെടി അവിടെ വെച്ചേര് പൈസ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ മുടക്കണ്ട നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയോ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലാവ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ആ കാരണം എനിക്കതാണ് ഇഷ്ടം ആ അത് ചെടി വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയില്ലേ ചെടി വെക്കുന്ന മനുഷ്യരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ മനുഷ്യത്വമുള്ളവരാണ് അവരെ കൊണ്ട് ചെടി വളർത്താൻ പറ
ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിട്ട് ഒരാൾ ചെടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അപ്പം പറയാം പ്രായമുള്ള ആളാണ് മക്കളൊക്കെ ആയതാ അപ്പം പറയാ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പം കയറ്റത്തില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ചായം തോറ്റി ചെടിയൊന്നും വെക്കുന്നത് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ പോലും പമ്മി കൊണ്ടുപോയി ചെടി വളർത്തി അതെന്താണ് ഇഷ്ടം ആ ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ അങ്ങനൊരു മോനെ കിട്ടിയതിന് ആ അപ്പച്ചൻ ഒരു കോടി പുണ്യം ചെയ്ത അത് പുള്ളിക്ക് അത് അറിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മോൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും പുള്ളിക്ക് അതൊരു വലിയ വിലയായിട്ട് കാണുന്നും ഇല്ലായിരിക്കാം ആ അതെൻ്റെ മോനല്ലേ ഞാൻ അവനെ വളർത്തിയോണ്ട് അവൻ എന്നെ നോക്കുന്നു ഒന്നല്ല അതിനൊരു വലിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമുക്കൊരു സ്നേഹം കിട്ടുന്നത് കൊച്ചു കാര്യമല്ല അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം നമുക്ക് കിട്ടും അത് ആ ചെടി നമ്മൾ ആ ചെടിയെ സ്നേഹിക്കുമ്പം അത് നമുക്ക് പൂക്കൾ തരുന്ന പോലെ നമ്മൾ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും പറയാം നമുക്ക് സ്നേഹം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ കിട്ടുമോ ഏ ഒരു പ്രാവശ്യം കിട്ടും രണ്ട് പ്രാവശ്യം കിട്ടും ഏ അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്കത് തിരിച്ചാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്നേഹം തിരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം ഏ അല്ലാതെ വാങ്ങിക്കാൻ മാത്രമേ ഇരിക്കുന്ന വക്കമുള്ള പാത്രം പോലെ ഇരുന്ന പറ്റത്തില്ല രണ്ടൊരു ടാപ്പ് കൂടെ ആവണം അല്ലേ അന്നേരം അതിനകത്തുകൂടെ എടുക്കാനും പറ്റും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതാണ് ചെടികളെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ പൊതുവേ കണ്ടിട്ടുള്ളിടത്തോളം അവർ വളരെ മനുഷ്യത്വമുള്ളവർ അവർ നല്ല ഹ്യൂമാനിറ്റി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെടിയെന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഈ ചെയ്യുന്ന ആളിന് അത്രയ്ക്ക് നല്ല പീസ് ഓഫ് മൈൻഡാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അവരുടെ മനസ്സ് അത്രയ്ക്ക് അവർ സന്തോഷമുള്ളവരാണ് അല്ലെ അതൊന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി എത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ആളാന്ന് പറഞ്ഞാലും ചെടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരുടെ ചെടിയുടെ പുറകെ പോകുന്നു എത്ര പേര് പറയും ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നാൽ വീട്ടിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഓടി എൻ്റെ ചെടികളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം നോക്കും ഇന്ന് ഇന്ന് ഒരു ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കൂടെ ഇവിടെ വന്നു അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ചെടി എടുക്കുന്ന അഞ്ചാറ് മാസം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു വന്ന ഉടനെ ഓടി വന്നു ഒന്ന് ചെടി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയി അപ്പം വെച്ചിരുന്ന ചെടികളെല്ലാം പോയി പോയെന്നും പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയല്ല പിന്നെ ചെടി അപ്പം ചട്ടിയൊക്കെ കാലിയായി ഒന്ന് ചെടി എടുത്തോണ്ട് പോയി പിന്നെ തുടങ്ങും അവിടെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതാണ് ചെടി അപ്പം നമുക്ക് താഴെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഫലവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് ഫലവൃക്ഷങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ പേര ഇരിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ട് ഓമയ്ക്ക കായ്ച്ച് കിടക്കുന്നത് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് കായ്ച്ച് ഓമ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് വി എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരക്കായ പേരക്കായ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം നല്ല ഒരു ഇനം പേരയാണ് ഈ വി എൻ ആർ അവിടെ ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതലും കൂടുതലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ വി എൻ ആർ പേരയാണ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ് ക്രിസ്പി ആണ് പിന്നെ നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ആകുന്ന ഒരു പേര വെറൈറ്റിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം റംബുട്ടാനുണ്ട് ഇത് എൻ എയ്റ്റീനായി ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി തയ്യ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് മാവ് മാവ് ഇനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്ലാവ് ഇനങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം നമുക്കിവിടെ പ്ലാവ് ഇനങ്ങൾ കാണാം ഇത് ചൈനീസ് ബോൾസും ഇരിക്കുന്നത് വിയറ്റ്നാം എയർലി പ്ലാവാണ് വിയറ്റ്നാം എയർലി അതാകുമ്പോൾ ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കും ആ ഹൈറ്റ് അധികം വരത്തില്ല നമുക്ക് കുള്ളം പ്ലാവാ വർഷം മുഴുവൻ ചക്ക ഉണ്ടാവും ആ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ആ ഒന്നാം ക്ലാസ് ചക്ക ഏ വലിപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് കിലോ വരെ ഉണ്ടാവും അതെന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്ലാവിൻ്റെ ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാകുന്ന ചക്കയുടെ എണ്ണവും അതിനൊരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ചക്ക ഉണ്ടാകാതെ നമുക്ക് ഇത്ര ചക്ക വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ചക്ക നിർത്തുക ബാക്കി ചക്ക നമ്മൾ കണ്ടിച്ച് കളയുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള നല്ല ചക്ക കിട്ടും പിന്നെ ഇതിന് ആകെയുള്ള പ്രത്യേകത വളം ഇതിന് കുറഞ്ഞ അളവിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തേടി തിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള പ്ലാവല്ല ഹൈബ്രീഡ് ആയതുകൊണ്ട് വളർച്ച വളർച്ചയും കായവും പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട്
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു കാര്യം ഇത് കൊടുക്കുന്നവർ പറയത്തില്ല അല്ലെ അവരുടെയും കുഴപ്പമല്ല അവർ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഇത് പറഞ്ഞു വേണം കൊടുക്കാൻ ലാവേൽ ഇതേണ്ട ഇതേണ്ട ഇതിലൊക്കെ ഇതേണ്ട ഇതേണ്ട ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതേണ്ട ഇത് കണ്ടോ ഇതേണ്ട ഇത് ചക്ക ഉണ്ടാവുക ഇതിപ്പോൾ ഈ പ്ലാവ് തറയിലായിരുന്നെങ്കിൽ നോക്കിയേ തറയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതേണ്ട ഇത് മുഴുവൻ ചക്കയാണ് കൊച്ചു കൊച്ചു ചക്കയായി ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇവിടെ എല്ലാം ചെന പൂട്ടിയേക്കുന്നു ഇത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അടുത്തി കളയുന്നതാണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അടുത്തി കളയും അടുത്തി കളയുമ്പോൾ ഇവൻ എന്നെ തോപ്പിച്ച് എന്തുവാ എണ്ണാമെങ്കിൽ എണ്ണാമെങ്കിൽ എണ്ണിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് പിന്നെയും പിന്നെ ഉണ്ടായി വരും കാരണം എന്താ ഞാൻ അടുത്തി കളയുന്നത് അടുത്തി കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വളർച്ച കുറയും ഇതേണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ അടുത്തി കളഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടെ കിളുക്കുന്നു ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം പ്ലാവ് മച്ചുറ ആവാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈവണ്ണം മിനിമം നമ്മുടെ കയ്യുടെ വണ്ണമെങ്കിലും ആയി കഴിയാതെ പ്ലാവ് കായ്പ്പിക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട് വിയറ്റ്നാം വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇതേണ്ട ഇവിടെ ഞാൻ ഇതേണ്ട ഇവിടെ ഒരു പ്ലാവിൻ്റെ ഇതൊരു ഒരു 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 ചക്ക ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് കണ്ടോ ഈ പ്ലാവിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ടോ എത്ര അടി കാണും കൂടിയാൽ ഒരു മൂന്നടിപ്പൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതേണ്ട ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു കണ്ടോ ഇതൊരു പെൻചക്കയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തേങ്ങയുടെ വലിപ്പമുള്ളൊരു ചക്കയാവും പക്ഷേ അന്നേരം ഈ പ്ലാവ് അങ്ങ് ക്ഷീണിക്കും അപ്പം ഇതിപ്പം ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഇത് വളർത്തത്തില്ല കാര്യം ഇത് വളർത്താൻ പോയാൽ ഈ പ്ലാവ് പിന്നെ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ച് മുരടിച്ച് പിന്നെ ആരും വാങ്ങിക്കാതെ ആ ഇല്ലാതായി ഇപ്പോൾ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ ഒറിജിനലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പം ആ കുട്ടിയെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മയുടെ ബോഡി തയ്യാറാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതും പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതാ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ വളർച്ച അവിടെ അങ്ങ് നിൽക്കും നിന്നിട്ട് ഇതിനെ വളർത്താൻ പോകും അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതൊട്ട് വളരത്തുമില്ല കാര്യം ഇതിനടിയിൽ വളമില്ല ഇതൊട്ട് വളരത്തുമില്ല പ്ലാവ് ഉണങ്ങുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് പ്ലാവിന് വളം കൊടുത്താൽ വളം ഏക്കത്തില്ല പ്ലാവ് ഉണങ്ങി പോകും ക്ഷീണിച്ചു പോകും ക്ഷീണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് പ്ലാവ് ഒരു അപ്രാണിയാണ് പെട്ടെന്ന് പ്ലാവിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷെയ്ക്കോ ഷോക്കോ ഉണ്ടായ ഉടനെ ഇല പൊഴി വേറെ ഒരു ചെടിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല പ്ലാവിന് ആ അതുകൊണ്ട് പ്ലാവ് ഒരിക്കൽ വാടിപ്പോയാൽ തിരിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ പ്ലാവ് തളുത്ത് വരത്തില്ല അത്ര ഇല പൊഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പ്ലാവിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് കായ്പ്പിക്കരുത് മനസ്സിലാകുന്നു ഒന്നര വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോകാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈവണ്ണം ആവും ആ ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചക്ക ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം ഒരു 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 ചക്ക ഉണ്ടാവുക പിന്നീട് തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ചക്കകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതായിരിക്കും നമുക്ക് ചക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാവ് നടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള തൈകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡങ് സൂര്യ ഇത് ചുമന്ന ചക്കയാണ് ഇത് ഒരു രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കും നല്ല വെറൈറ്റിയാണ് ചുമന്ന ചുളയാണ് ആ പിന്നെ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ചെമ്പരത്തി വരിക്കുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മുട്ടൻ വരിക്കുണ്ട് തേൻ വരിക്കുണ്ട് സിന്ദൂര വരിക്കുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാടൻ വെറൈറ്റികളാണ് നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള നല്ല നല്ല വെറൈറ്റികളാണ് ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് പുഴുങ്ങി തിന്നാനും പഴുപ്പിച്ച് തിന്നാനും ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ കൊള്ളാവുന്ന ഇതെല്ലാം വരിക്കുക കൂടെ ഇനങ്ങളൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഇന്നലെ ഒരാൾ വന്നപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു വർഷം വരിക്കാം പിറ്റേ വർഷം കൂടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലാവ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുക ഇപ്പം ഈ സീസണിൽ കായ് ഇപ്പം കായ് ചെറിയ കായായി അത് വലുതാകട്ടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാം ആ പിന്നെ ഉള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഗംലസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സിദ്ധു പ്ലാവുണ്ട് പിന്നെ റെഡ് രുദ്രാക്ഷി എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഇനമുണ്ട് ഓൾ സീസൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഇനം പ്ലാവുകൾ ആ മുപ്പത് കിലോ കൊണ്ട് ചക്ക ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ചക്കകൾ ആ അങ്ങനെ പ്ലാവിൻ്റെ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവിടെ താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ആ പിന്നെ ചിലരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് എളുപ്പം കായ്ക്കണം അത് എളുപ്പം കായ്ക്കണം
പിന്നെ ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൾബറിയാ ആ ഇതിൻ്റെയും വലിയത് ഈ കായ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ വരുമ്പോൾ കാണിക്കാം ഇത് കണ്ടോ നാരകം കായ്ച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സീഡ്ലെസ് സീഡ്ലെസ് ഇത് ബേറാപ്പിള് ഇത് മൾട്ടിഗ്രാഫ്റ്റ് മാവ മാവ് തീർന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല ഇനി അടുത്ത വർഷം അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെയും ഇതുപോലെ ആ സപ്പോർട്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടോ വലിയ വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് ഇതിലൊക്കെ കായുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ ഇനി ത്രൂ ആയിട്ട് ഒരു കായ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതുണ്ടോ നല്ല മുഴുത്ത ഇത് ക്രിക്കറ്റ് ബോള് അതുപോലെ ലോങ് അങ്ങനെ പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇതുണ്ടോ നല്ല സ്വീറ്റായത് നല്ല സൂപ്പർ വെറൈറ്റിയാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ മാവുകളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ വെറൈറ്റി ഇരിപ്പുണ്ട് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വലിയ കവറിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ അതുണ്ട് ഇത് നിറയെ പൂക്കളാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം നിറയെ പൂക്കളാണ് എല്ലാ കമ്പയിലും പൂവുണ്ട് പൂവില്ലാത്ത ഒറ്റ കമ്പില്ല കണ്ടോ എല്ലാ കമ്പയിലും പൂവുണ്ട് ഇതാ മാവ് മാവ് അതുപോലെ തന്നെ പല വെറൈറ്റി മാവ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാപ്പാടി കൊളമ്പ് പിന്നെ ചന്ദ്രക്കാരൻ ബങ്ങനപ്പള്ളി പിന്നെ കോട്ടൂർ കോണം ആപ്പിൾ റൊമാനിയ അങ്ങനെയുള്ള മാവുകളെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിളാണ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൂവാണ്ടൻ നീലം പിന്നെ ഉദാതത്ത് പിന്നെ പിന്നെ കുറേ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ മാവുകൾ ഇമാം പസന്ത് നാസിക് പസന്ത് അൽഫോൺസോ വേറെ ഒരുപാട് നാടൻ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് കുറേ മാവുകളുടെ കുറേ വെറൈറ്റികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് അവൈലബിളാണ് ആ പിന്നെ നാംഡോക് മായി ഉണ്ട് ബനാന മാങ്കോ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വിദേശ ഇനങ്ങളാണ് തായ് വസ്ത്ര പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ വെറൈറ്റികൾ വേറെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വലിയ വിലയില്ലാതെ നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന പൾമാർ പിന്നെ വേണ്ട ഇവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി ഇരിപ്പുണ്ട് കാറ്റിമോൺ കാറ്റിമോണൊക്കെ അതുകൊണ്ട് പൂത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ കാറ്റിമോൺ പൂവുണ്ട് ഇത് ഓൾ സീസണായി കാറ്റിമോൺ എപ്പോഴും കായ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ട ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇത് ബനാന പിന്നെ ഇത് ഇത് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കാലാപ്പാടി കാലാപ്പാടി മാങ്ങയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി നല്ലപോലെ ഉണ്ട് കീടബാധ ഉണ്ടാവത്തില്ല ആ നല്ല മാവുകളാണ് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കായ്ക്കുന്ന നല്ല മാവുകളാണ് പിന്നെ ഇത് നാംഡോക്ക് മായിയുടെ വലിയ മാവ് തന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ വലിയ തൈയുണ്ട് ഇതേ പൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ പൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടോ നാംഡോക്ക് മായി ഇതിൻ്റെ ചെറിയ തൈ വരുപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കായ്ച്ച പാലക്കാട് ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കൊണ്ടുതരുന്ന തൈകളാണ് ആ കേരളത്തിലെ തൈകളാണ് അല്ലാതെ പുറത്തേതൊന്നും അല്ല ആ അല്ല നാംഡോക്ക് മായി പുറത്തേതാ ആ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കായ്ച്ച മരത്തിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് അതെ അതെ ആ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മുടെ എന്താ അതിൻ്റെ പേര് കൊളമ്പ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ബഡ് ചെയ്ത മാവ പക്ഷേ എൻ്റെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പൂത്തു അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും നല്ല ബഡ് വുഡാ അല്ലാതെ ഇതിപ്പോ ഉണ്ടായി കായായി തിന്നാൻ പറ്റുമെന്നല്ല ബഡ് വുഡ് അതിൻ്റെ ഇനം നല്ലതാ അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ സൈസും മാവുകളും നമ്മുടെ അടുത്ത് അവൈലബിളാ പിന്നെ പേര അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വലിയ പേരാ അതിൻ്റെ തന്നെ വലിയ പേരെ അത് കണ്ടിരിക്കുന്നു വേണ്ട ഇത് ആ നമ്മെ നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ വി എൻ ആർ അതിൻ്റെ തന്നെ വലിയ തൈകളാണ് കായുണ്ട് ഇത് തന്നെ ഉണ്ടോ കായായത് കായുള്ളതാണ് പിന്നെ നല്ല കരിയാപ്പ് പിന്നെ മംഗള മംഗള ഇൻഡർസി മംഗള എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കുള്ളനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വലിയ പാക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഇതേണ്ട് ഇതേണ്ട ഈ ഈ പ്ലാവ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്ലാവ് ചക്ക ആയതായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചക്ക ഇപ്പോൾ വെട്ടി കളഞ്ഞതാണ് ഇതേണ്ട ഇതല്ല ഇതേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന തണ്ടുകളൊക്കെ ചക്കയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇത് കമ്പ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം ചക്ക വന്നതാണ് ആ ഞാൻ വെട്ടി കളഞ്ഞതാണ് ഇതേണ്ട ഇതേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം പിന്നെ ഇതുണ്ട് അത് വെട്ടി കളഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അന്നേരെ അറിയാം ഉടനെ അടുത്ത ഉണ്ടാകുന്നു ഇതേണ്ട ഇതേണ്ട ഇവിടെ നോക്ക് ഇതേണ്ട ഇത് കണ്ടോ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ടോ പച്ച ഇതിൻ്റെ ഈ പച്ച വെളുത്ത് വരുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇത് പിന്നെ അടുത
ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഏതാ ഇത് ഓൾ സീസണാണ് വർഷം മുഴുവൻ ഇതിന് കാലുണ്ടാവും ആ കായ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അത് നമ്മൾ വേണ്ട കണ്ടോ വേണ്ടത് വേണ്ട വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ചവിട്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഏറ്റവും അടിയിൽ നിന്ന് കണ്ടോ രണ്ട് ഇതിയൊക്കെയാ രണ്ട് ഇതിയൊക്കെ വരുക കണ്ടോ ചെറിയതായതേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇത് അടുത്തി കളഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇതുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് അടുത്തി കളയുക ഇത് വേണ്ട കാര്യം അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തറയെ കിടക്കും തറയെ കിടന്ന് ഫംഗസ് ആവും ഒരർത്ഥവും ഇല്ല അത് അത്രയും വളർച്ച കൂടി ഇതിന് കിട്ടിയാൽ അടുത്ത വർഷം ആകുമ്പോൾ ദൈവം എന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ടത് കായ്ക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം ഒരു ഇച്ചിരി ആക്രാന്തം കാണിക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ നല്ല ശക്തിയാവും തൈക്ക് ആരോഗ്യമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് കായ്ക്കുമ്പോൾ അതാണ് നല്ലത് ആ അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കായ ആയി തുടങ്ങി ആ പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും നന്നായിട്ട് കായ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് അമ്പഴ ഇരിപ്പുണ്ട് വേണ്ട ഇതുണ്ടോ സ്വീറ്റ് അമ്പഴം ഇല്ല സ്വീറ്റ് അമ്പഴം അല്ല അല്ല നല്ല മധുരമാണ് മധുരം ഞാൻ ആദ്യം ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ പുളിയാ സാധാരണ അമ്പഴത്തിന് എന്നാ ദോഷം ഈ അമ്പഴങ്ങ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അകത്ത് അങ്ങനെ നാര് പോലെ ആവും പിന്നെ തൊലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് അങ്ങനല്ല ഇത് എത്ര വിളഞ്ഞ് പഴുക്കുമ്പോൾ മാങ്ങയുടെ വിട്ട് മധുരമാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നാര് വരത്തില്ല മാംസം മുഴുവൻ അങ്ങനെയുള്ളതാ ഇത് ഇനിയും പാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇത് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു അമ്പഴം എടുത്ത് ഞാനിപ്പം ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് മണ്ണിലോട്ട് പോയായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തത് ബാഗിലാക്കിയതാണ് കുറ്റിക്കുരുമുളക് കുറ്റിക്കുരുമുളക് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നല്ല ജാതിയുടെ തയ്യലിൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് നല്ല ഇനമാണ് നമുക്ക് ബഡ്ഡി ചെയ്ത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ജാതിയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നടുത്തു നിന്ന് ബഡ്ഡി ചെയ്ത് വന്നതാ ഇന്ന ഇനമാണെന്ന് അറിയാവുന്ന ജാതി ഇനമാണ് പിന്നെ അബിയു നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അബിയു ഉണ്ട് അബിയുവിൻ്റെ വലിയ തയ്യിരിപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കും അബിയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി കായ്ച്ചു ആ അതാ ഇത് അബിയുവാ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അബിയു പിന്നെ അകത്ത് നല്ല വലിയ മാങ്കോസ്റ്റിന് ഇരിപ്പുണ്ട് വലിയ തൈകൾ പിന്നെ ഇത് ചുമന്ന നെല്ലി മാങ്കോസ്റ്റിന് തന്നെ ബഡ് ചെയ്ത് ഗ്രാഫ്റ്റഡ് ഇത് മാങ്കോസ്റ്റിനകത്ത് ഗ്രാഫ്റ്റഡാണ് പിന്നെ വേണ്ട ഇത് ലോങ് മൽബറിയാ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിവിടെ നിന്ന് പറിച്ചു ഇത് തരുക സത്യസന്ധമായിട്ടേ പറയാവൂ ഇത് പുളിയാണോ മധുരമാണോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എത്രയും വലിപ്പമുണ്ടെന്നൊന്നും കാണിച്ചാൽ ആദ്യം കണ്ടോ ഇത്രയും വലിപ്പമുണ്ട് ഇത് സത്യത്തിൽ ഒരു ചട്ടിക്കകത്ത് വേണ്ട ഇത്രയും ഉള്ള ഒരു ചട്ടിക്കകത്ത് ഇത് നിന്നത് അല്ലാതെ മണ്ണിലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഡ്രമ്മിലോ ആണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വലിപ്പം കാണേണ്ടതാ മനസ്സിലായി ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വിൽക്കാനായതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ വലിയ ചട്ടിക്കകത്താക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മണ്ണിൻ്റെ പൈസ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ആവും അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ കായ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ എന്നാൽ പോലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഇത് പഴുക്കാൻ ഇനി ആക്ച്വലി ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടെ ബാക്കിയാണ് അതിന് മുമ്പുള്ളതാണ് ഏഹ് ആ അതാ എന്നിട്ട് പോലും ഇനി ഇത് ബ്ലഡിൻ്റെ നിറമാവും ആ അല്ല ഇപ്പം ഇപ്പം ഇതിന് അത്രയും ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ നിറം കുറവാ ഇത് മാറും ഫുള്ള് റെഡിൻ്റെ നിറമാവും നല്ല റെഡാവും അന്നേരം ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും മധുരമാവും അപ്പൊ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ എന്തോ മധുരമുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ കുറവാന്നോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രയ്ക്കും മധുരമുള്ള നല്ല വെറൈറ്റിയാ അതെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതുണ്ട് എന്താ പറയാ മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് നമ്മുടെ ഇതുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു മോനെ ആ അതാ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറാമാറത്തില് എനിക്ക് തോന്നില്ല എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലെന്ന് ഏ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഗോൾഡൻ പാമ്പു പിന്നെ പല വെറൈറ്റി നമ്മുടെ ഈ ചെടികളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ഇതുണ്ട് എന്താ പറയുക സീതപ്പഴം അതിൻ്റെ യെലോ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന വെറൈറ്റി ഇല്ലേ ആ വെറൈറ്റി കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് കമ്പിളി നാരകം പിന്നെ സ്വീറ്റ് പുളി അമ്പഴം നെല്ലി പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ നമ്മുടെ കടപ്പിലാവ് ചീമപ്പിലാവ്
ഗ്രാമ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ നിൽക്കുന്നത് ഏലത്തിൻ്റെ തയ്യ ആ ആ ഏലം കായ്ക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതേ ശരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് ഇത്ര ഒരു കൊച്ച് കവർ ആയി പോയതുകൊണ്ട് ആ ശരം നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയി ഇതിന് മുമ്പുള്ളത്തെ ശരം ഉണ്ടായി കായ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കായ ഞാൻ പറിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരുന്നു ആ ആയില്ല ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇതെന്റെ ഇതുപോലത്തെ കാലാവസ്ഥ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യാം ആ ചോ വലിയ മഴ പെയ്യരുത് അയ്യോ സോറി ഇന്ന് വലിയ വെയിലടിക്കരുത് ഒരിടത്തരം വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ചോല കെട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ റാന്നിയിലൊക്കെ കായ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ എനിക്കറിയാം എന്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ല 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 കട്ടപ്പന മാത്രം ഒന്നല്ല പിന്നെ അതൊരു വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള കാരണം നമുക്ക് ആ ആ നമുക്ക് അടിക്കാം അതിനൊരു ഇച്ചിരി അറിവ് അറിവോടെ നമ്മൾ അതിനൊന്ന് പരിഹരിക്കണം ആ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെയും കായ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ പല ഇനങ്ങളുണ്ട് ആ ഇനം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ചില ഇപ്പം കട്ടപ്പനയാണ് ഏലത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അവിടെയും ഒരേ കാലാവസ്ഥയല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും അപ്പം ആ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അവിടെ ഓരോ ഓരോ ഇനങ്ങൾ അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെയുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥയിലുള്ള സാധനം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാമെങ്കിൽ എന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ പറിച്ച് വിട്ടിട്ട് രണ്ടായിരം രൂപ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഒരു പത്തോ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ കായ ഉണ്ടാവണം അത് നമുക്ക് കിട്ടും അത് ചെയ്യും പക്ഷേ റാന്നിയിൽ എനിക്കറിയാവുന്നൊരു വീടുണ്ട് അവരതിനകത്ത് നിന്ന് കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ആ ഏത് അതിന് മരുന്നടിക്കത്തില്ല മറ്റേത് ഈ ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം എപ്പോഴെങ്കിലും കട്ടപ്പനയിലൊന്ന് പോയാൽ കാണാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരുന്ന് കട ഈ കീടനാശിനി കട ഉള്ളത് കട്ടപ്പനയാണ് കീടനാശിനി മാത്രമല്ല അവിടെ എല്ലാവിധ വളങ്ങളും എല്ലാം കാരണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏലത്തിന് പത്ത് നാലായിരം രൂപ വില വന്നായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പം ഇല്ല അത് എന്താ തകർന്നു പോയേ അവർ മരുന്നടിച്ചത് കണ്ടുപിടിച്ചു അതോടുകൂടി ഇപ്പം അവർ ഏലകൃഷിക്കാരൊക്കെ ജൈവ കൃഷിയിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ മാറി മാറി അവർക്ക് മനസ്സിലായി സംഗതി ഞങ്ങൾ കാണിച്ചത് ആ രാസവളമല്ല കീടനാശിനികളുടെ അമിത ഉപയോഗം ആ ഈ അമിത ഉപയോഗം നമുക്ക് എപ്പോഴും കുഴപ്പം ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചേ ഉണ്ടായുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷമില്ലാത്ത നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്നേ ഏത് സാധനത്തിനും പിന്നെ അതിനൊരു മാറ്റമുണ്ട് അതില്ലെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഏലയ്ക്ക ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഞാനിവിടെ വന്ന ഇവിടെ ഇത് തുടങ്ങിയാളെന്ന് തൊട്ട് എന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏലയ്ക്കാവാണ് ആ അതുകൊണ്ട് ഇത് ബറാബ എന്നും പറഞ്ഞൊരു പഴമ അതുകൊണ്ട് ആ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് ബറാബ അതൊരു ഈ മാങ്കൊശിൻ പോലെ ഒരു കൊച്ച് പഴമാണ് പക്ഷേ മധുരം സാധാരണ മധുരം കൂടുതലും പുളി കുറവും മാങ്കൊശിനാണെ മൊത്തം മധുരം ഇതങ്ങനല്ല പുളി കൂടുതലും മധുരം കുറവും പക്ഷേ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പഴമാണ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്ന രണ്ട് ദിവസം നേരത്തെ ആയിപ്പോയി ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നാൽ നല്ലപോലെ പഴുത്തേന് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെങ്കിൽ വലിപ്പമില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു നെല്ലിക്കായേക്കാളും ചെറിയ നാ നാടൻ നെല്ലിക്കായുടെ അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതൊരു രസമാണ് തിന്നാൻ പിള്ളേർക്കൊക്കെ തിന്നാനൊരു രസമാണ് അല്ലാതെ അതൊരു ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രൂട്ടൊന്നും അല്ല ഒരു രസം ഒരു നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഫ്രൂട്ട് വെക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അതൊരു ഇഷ്ടമുള്ള പഴമാണ് പിന്നെ ഇതാണെങ്കിൽ എസ്റ്റർഡേ ടു ഡേ ടുമോറോ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് കളർ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് അയ്യോ സോറി ഒരു ഫ്ലവറാണ് ആ അതെ 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 ഇതാണെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ സെഡാർബേ ചെറിയ എന്ന് പറയും ആ ഇതൊരു ചെറിയ പഴമാണ് ഒരു ചെറിയ പഴമാണ് പക്ഷെ അതിനൊരു ഉപയോഗം ഉള്ളതായിട്ട് അറിഞ്ഞത് ഈ ഇത് വരുമല്ലോ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക യൂറിക് ആസിഡ് യൂറിക് ആസിഡിനെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഈ സാധനം ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾഡ് സ്പൈസ് ഉണ്ട് സർവ സുഗന്ധി ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് ഓൾഡ് സ്പൈസ് എന്ന് പറയും സർവ സുഗന്ധി അതിൻ്റെ രസം കാണണോ അതൊന്ന് പറിച്ചെ മണപ്പിച്ചേ ഏലക്കായ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുണ്ടെന്ന് മണപ്പിച്ചേ ഏലക്ക കണ്ടോ ഏലക്കാണ് മണം വന്നു ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഗ്രാമ്പു വന്നും പറഞ്ഞൊന്ന് മണപ്പിച്ചേ ആ ആന്നോ
മിക്കവാറും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കായ്ക്കുന്ന അത് അല്ലാത്ത തന്നെ ചാമ്പ വെറൈറ്റികൾ പലതുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൽ നാരകം തന്നെ കുറേ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ അത്തി നമ്മുടെ കായ്ച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്തി നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ വേണ്ടുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് അവക്കാടോ ഉണ്ട് അവക്കാടോ ഒക്കെ ഭാഗം മേളി ഞാൻ കാണിക്കാം അവിടെ നമ്മൾ പോയില്ലല്ലോ അതെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് എവിടെ ഉള്ളതാണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടിയാണ് കള്ളിമുള്ള വർഗത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നടുമ്പം ഡയറക്റ്റ് നല്ല വെള്ളമുള്ള മണ്ണിൽ നടരുത് ഏ ഒന്നേ ഡ്രെയിൻ ആവുന്ന മണ്ണായിരിക്കണം അല്ലെന്ന് വരിയിൽ ഒരു ചട്ടിക്കകത്ത് നടണം ചട്ടിക്കകത്ത് നട്ടിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പടത്തി വിടണം നല്ല വെയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പടന്നിട്ട് ഒന്നൊന്നര വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കും കായ്ച്ചതിന് ശേഷം ആ ചട്ടിയുടെ അടിവശം പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ വേര് മണ്ണിലോട്ട് വിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴുകി പോകാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോഴായി ഇത് അളിഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള നല്ല പഴമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല ഗുണമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ചെയ്താലും നല്ല മാർക്കറ്റിൽ നല്ല വാല്യൂ ഉള്ള ചെടിയാണ് ആ ഇതാണ് മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം ഞാൻ കണ്ടത് മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായി നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് വിധ ഫ്രൂട്ട് അതായത് പുളിയുള്ള പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉള്ളി കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്താ പറയുക വിറ്റാമിൻ സി നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ തോന്നത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് രണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചൈനീസ് ബുഷോറഞ്ച ഈ ബുഷോറഞ്ച ഈ ബുഷോറഞ്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു കാ പറിച്ച് തിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഈ മിറക്ക് ഫ്രൂട്ട് തിന്നിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ബുഷോറഞ്ച് കഴിച്ചാലും നമുക്ക് ബുഷോറഞ്ച് കഴിച്ചാൻ്റെ ഫീലിങ് ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ബുഷോറഞ്ച് അങ്ങ് അകത്ത് ചെല്ലുകയും ചെയ്യും നമുക്കൊരു പിന്നെ ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കണം സുഖമായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ഒരു കാ തിന്നേച്ച് ഈ വെള്ളം കുടിച്ചു നല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് മധുരമുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഫീലിംഗ് കഷായം കയ്പിന് പറ്റത്തില്ല പുളിക്ക് പുളിക്ക് ആ വിറ്റാമിൻ സി കഴിക്കാൻ വേണ്ട ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉണ്ട് ആപ്പിൾ ചെറി എന്ന് പറയും വേണ്ട ഇത് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ കൊച്ചി ചാട്ടിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കായ്ച്ചതാണ് കായുണ്ട് അതാ കാണിക്കാം കണ്ടോ ആപ്പിളാണെന്നല്ലേ പറയത്തുള്ളൂ ആപ്പിളാന്നേ പറയത്തുള്ളൂ കുഞ്ഞാപ്പിളാന്ന് പറയും കണ്ടോ ഇതാണ് ആപ്പിൾ ചെറി അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് 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 കുറേ തൈകളുണ്ടായിരുന്നു വിറ്റ് പോയിട്ട് ഒരു ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ബാക്കി ആയതാണ് വേറെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിന് ഇങ്ങനെ കായ ഉണ്ടാകുന്ന ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിറച്ചുണ്ടാവും നമുക്കൊരു ചെടിയായിട്ട് വെക്കാമെന്ന് ഓ ഇത് തിന്നുമ്പം തിന്നാം അച്ചാറിടാം ആ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെടിയെ കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അനാറിൻ്റെ തൈയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മേളി കയറാം മേളി പിന്നെ ചന്ദനമുണ്ട് ചന്ദനം രണ്ട് ഇതാണ് ചന്ദനം രണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്നത് ചന്ദനമാണ് ഒറിജിനൽ മറയൂർ ചന്ദനമാണ് ആ അത് ചന്ദനമാണ് ഓ അത് അതേ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സർക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അത് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു വലിയ തടിക്ക് ഒരു പത്ത് ലക്ഷമൊക്കെ വിലയുണ്ട് പത്തറുപത് വർഷം കൊണ്ടേ ആവത്തുള്ളൂ ആവത്തുള്ളൂ പക്ഷേ പത്ത് ലക്ഷമൊക്കെ വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഷെയർ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതേ സാധനത്ത് ഒരു ഒരു തേക്ക് വെച്ചാൽ പത്തോ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ആവത്തുള്ളൂ അതേന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കണ്ട ഏതല്ല ആവും അതാ കാര്യമുള്ളൂ പിന്നെ ചന്ദനം വളർത്താൻ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഒരിടത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ടാൽ മതി അത് ചെറിയ വളർത്തുള്ളൂ അത് അവിടെ നിന്ന് വളർന്നോളൂ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ചന്ദനം വെക്കാനോ വെട്ടാനോ ഒന്നും നിയമപരമായിട്ട് നടത്തുമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അറിയിച്ചേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സർക്കാർ ഡിപ്പോയിൽ അത് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് നിയമം എന്താണ്ട് ആ ലോങ് മൽബറിയുടെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇച്ചിരിയൂടെ വെള്ളി ചട്ടിക്കകത്തിരിക്കുന്ന ഇതുണ
പിന്നെ മൂവാണ്ടനുണ്ട് പ്രിയൂറുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ മാവ് വെറൈറ്റികൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അവൈലബിളാണ് പിന്നെ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇത് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് കണ്ട ഈ ഈ ഓറഞ്ചുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഗാർഡൻ ഓറഞ്ച് ആയത് നമ്മുടെ അവിടെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ആ മുഴുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ നോക്ക് വലിയ വലിയ അതായത് കിടപ്പുണ്ട് കണ്ടോ കണ്ടോ ഇനി അത് വലുതാവും ആ പിന്നെ റെഡ് സപ്പോർട്ട് ആവുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ ഇത് എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ലെമണൊക്കെ സീഡ്ലെസ് ഉണ്ട് സീഡ് സീഡുള്ള നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ലെമണുണ്ട് ആ പിന്നെ ഇതേണ്ട വേണ്ട ഇതേലും ഇത് ഇത് ഇതേണ്ട ഇതേലും ഒരു കാ പറിച്ച് തിന്നിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എന്നാ ആ സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ടാ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പൊളിക്കണ്ട കടിച്ചു കുറച്ചോ ആ എന്താ ടേസ്റ്റ് മധുരം ഉണ്ട് അത് മൊത്തം പഴുത്തില്ല മൊത്തം പഴുത്തത് നല്ല മധുരമാണ് നോക്കട്ടെ ആ മൊത്തം പഴുത്തതുണ്ട് മൊത്തം പഴുത്തതുണ്ട് നിനക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് വേണ്ട ഇത് തിന്ന് നോക്ക് ഇത് തിന്ന് നോക്ക് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ മനസ്സിലായ അത് മധുരമാണ് നല്ല മധുരമാണ് ഇതിന് വേറൊരു ഗുണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മളെ ഒരു ക്ഷീണിച്ച് വന്നിട്ട് സാധനം ഇത് നല്ലതായിട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി കാണും ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി കാണും ഇതിപ്പം ഈ കവറിനകത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാ ഇത് ചെറുതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ച് കയറി വരുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം എടുത്ത് തിന്നാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഓറഞ്ച് തിന്നുന്നു പോലെ വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കലവറയാ നോക്കി നിൽക്കുക നമ്മുടെ ക്ഷീണം പോകും പത്ത് പത്ത് കൂടം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പ്രയോജനമാണ് ഇതേ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ ആ ആ സൂപ്പർ സാധനമാണ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ വേണ്ടി ഇത്ര ഉള്ള ചെറിയ തൈകളെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത് ഈ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് വലിയ തൈകൾ കിട്ടി ഞാനത് ചെറുക വിറ്റാൽ മതി നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പത്തെണ്ണം എടുത്തോണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നു മനസ്സിലായോ നല്ല തയ്യ ആ അതാണ് ഷാർ ഫ്രൂട്ട് സൂപ്പറാണ് നല്ല മധുരമുള്ള നല്ല പഴമാണ് പിന്നെ തെങ്ങും തൈ നമ്മൾ മുമ്പേ നമ്മൾ സംസാരിച്ചാണെന്നല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ സപ്പോർട്ട ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട അതിന് ഇവിടെ വെരിഗേറ്റഡ് ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട ജമ്പോട്ടി കാബ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്വീറ്റ് ലൂബി ഉണ്ട് ആ ജമ്പോട്ടി കാബ രണ്ട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് റെഡ് ഹൈബ്രിഡും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള സബാറ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സപ്പോർട്ട നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വെറൈറ്റി പല വെറൈറ്റി സപ്പോർട്ട ആയിരിപ്പുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതായത് ഇതൊക്കെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ കായ്ച്ച് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അതുകൊണ്ട് ഇത് അന്ന് വെരിഗേറ്റഡ് പേരാണ് വെരിഗേറ്റഡ് പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കൊച്ച് കവർന്നാത്താണ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതുണ്ട് ഇതൊക്കെ കായാവും പൂവായി ആ പേരയാ ഈ ഇലയാ ഇത് കായാവുന്നത് അതേ അതേ ഇത് തന്നെയാണ് അത് വേറെ നമ്മുടെ മേളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ തയ്യിരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ ഷോക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മിക്ക എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പനെ അമ്മയെ അറിയാം എവിടെ നിന്ന് വന്നതാ ആരുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെ ഞാൻ കൂടുതൽ എടുക്കത്തു ആ അല്ലാതെ മാർക്കറ്റിൽ മാത്രമായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് കുറവാണ് പിന്നെ അത് റെയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സോട്ടിക് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ചിലപ്പം ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല താനും ആ മിക്കവാറും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് വന്നാൽ എന്നിട്ട് ഈ ചാമ്പ് അതിൻ്റെ ഈ കൊച്ചു ചാമ്പോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അത് കായ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താ തളർക്കുന്നതുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആ വെള്ള ചാമ്പയാ അത് അത് നിറച്ച് കായ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടാണ് അവക്കാടോ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവക്കാടോ ഇതുണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതുണ്ട് ഇവിടെ അവക്കാടോ ഇരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കായ്ക്കുന്ന വെറൈറ്റിയാണ് ആ പിന്നെ അതിനപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റംബുട്ടാൻ സീസർ പത്തെണ്ണം കൂടിയ ഒരു കിലോ വലിയ വലിയ റംബുട്ടാൻ ആ വലിയ റംബുട്ടാൻ നല്ല മധുരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിരിക്കുന്നുണ്ട
അങ്ങനെ ഇത്രയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിൽ വെറൈറ്റി ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ആ അപ്പോൾ ചെടികളും ഫ്രൂട്ട്സും വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള നിരാശയോടെ മടങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു എന്താ മിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോലെ എല്ലാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചെടിച്ചട്ടികൾ ആ ചെടിച്ചട്ടികളുണ്ട് ചെടിച്ചട്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ചെടിച്ചട്ടിയുണ്ട് അത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ചട്ടികളാണ് സിമെൻറ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു ചട്ടി എടുത്തിട്ട് തൂക്കി നോക്കി എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ചട്ടി എടുത്ത് തൂക്കി എണ്ണൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അപ്പം അത്രയ്ക്കും കട്ടിയുള്ള നല്ല ചട്ടികളാണ് ആ അതൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് അവൈലബിളാണ് അതെ 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 മേളിലാണ് നമ്മുടെ ചട്ടികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഡ്രമ്മും ഉണ്ട് ഡ്രമ്മ് നമുക്ക് അതുമ്പോൾ കണ്ടി അവിടെ കണ്ടില്ല ഡ്രമ്മ് ഡ്രമ്മും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിളാണ് അത് നമുക്ക് എന്താ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ് ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രമ്മ് വേണ്ടവർക്ക് ഡ്രമ്മും നമ